大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。谭松韵景柏然新剧今晚开播，预约人数已过三百五十六万，看起来期待的观众还是很多。目前来看，有着三大看点。对比同时期的剧，我觉得真的没眼看。完结的夏花相差也太大了，相差二十多岁的爱情，更多的是剧情老套，总让人看着不舒服。而更不舒服的是新出的《转角之恋》，太腻了。谁能想象五十六岁和四十三岁演出了老年恋爱的既视感？滑倒就搂腰抱，摔倒就嘴对嘴亲上之类的，一点新鲜感都没有了。正好出了这部剧，也算是解了目前题材的燃眉之急。毕竟爱情剧，谁不喜欢看着年轻一点的、满脸褶子出来演爱情剧？大概率《转角之恋》收视率会下滑，这不是折磨观众吗？简单介绍一下这部剧，主要讲的是男女主在一十年前在大学相爱，毕业后男主去当特警去了。同时，女主的家庭都出现了变故。之后，女主提了分手。在一十年后，两人在同一个城市再次相遇。经过一段时间的接触，他们发现自己根本没有忘记对方。你以为这就完了吗？男主之后受伤，莫妈的作品还是很有深度的，还是不剧透了。谭松韵之前一直主打的都是甜宠剧。有他在甜宠剧，无一例外都很成功。虽然都三十多岁了，很多人都是因为他才喜欢上了甜宠剧。谭松韵前段时间的《向风而行》已经鉴定了演技，男主这边也还不错。前段时间出了个《君子盟》，但是演技还是有的。虽然剧情略显差劲，去年的《女心理师》表现还不错，作品也很多。不至于像某些流量一样全程僵着脸。莫妈原作者改动肯定不会太大，不至于像别的编剧那样不靠谱。同时的好处就是对自己的作品有着更深层次的理解，一些微妙的细节和一些感情戏能完美的表达出来，这是原作者的优势。其实这种爱情剧受众的人也很广，不过爱情的问题也很多。比如三角恋、小三破坏、爽文式的霸总之类，毕竟太俗套了。同等题材太多，目前来看，这部剧应该不会这样。毕竟原作者在，毕竟期待男主，很想看看景柏然能不能演出陆晨那股劲。一边面对父亲的欠款，一边面对苦苦等待的女人，同时还是特警，难度很大。谭松韵这边我是相信的，这种爱情剧甜甜的感觉对他完全没有难度，主要是看编剧怎么在剧中分配。喜欢莫妈的原因是很大一部分没有那种俗套的感觉，有种美化还没有俗套的感觉，让两人的爱情不是因为有你巧合而在一起的，还是有一定深度的。景柏然、谭松韵领衔，莫宝非宝原著改编，并由他亲自编剧，也是两千零二十三第一部卫视纯爱大剧，被狂飙带火的国剧市场，终于在这个阳春三月迎来了新剧的春天。先是由黄子韬、吴刚主演的《春日暖阳》在三月一十三日登陆北京卫视，江苏卫视没有播出谍战剧《无间》。而是二轮播出了《三体》，这意味着期待谍战大剧的观众还要再等等。紧接着，三月一十四日，也就是今晚，又有二部重头剧将同天开播。很多观众都将关注的目光投向了央八推出的张译领衔的《他是谁》。别急，我知道你想说什么。这几年的国产纯爱剧。基本已经渐渐同烂剧划上等号，几乎同一时间，《情人节档》《七夕档》一夜游成为绝大多数国产爱情片的命。似乎就在几年之间，观众的态度就变成了“演什么都可以”。
就是别给我演爱情，国产爱情何以至此？一方面，伴随着流量加 IP 频繁失灵，受众对于流量态度的变化，不少流量纯爱剧难逃套路和顽疾，来到了市场分水岭。另一方面，时代变化下，许多观众可能是真的不再相信爱情，纯爱失灵，纯爱剧也跟着失宠。可湖南卫视作为纯爱剧的大本营，能否为国产纯爱找到归路？归路的定位是春天的第一部天然纯爱剧。相对男女主，剧集最大的卖座底气其实是编剧墨宝飞宝。作为过去十多年国产纯爱举足轻重的人物，墨宝飞宝在纯爱江湖绝对是韩剧王牌编剧金银基级别的存在。他是小说《一生一世美人谷》的原著作者，还参与编剧了《步步惊心》《亲爱的》《热爱的》《周生如故》《一生一世》等多部现象级爆款电视剧。上一部纯爱全民爆款《何以笙箫默》，他也是编剧之一。可以说，他在纯爱剧领域确实可以点石成金。而归路最大的底气，就是除了男女主都是当红小生小花。还有原著作者墨宝飞宝亲自担任编剧，可以说从一开始都具备爆款的基因。老规矩，先说故事。归路主要围绕排爆特警陆延辰与投资总监归晓之间的初恋重逢后，如何寻爱、破镜重圆的故事。所谓归路，一语双关，既暗示了男女主破镜重圆的爱情结局，还包含了男女主的名字。女主叫归晓，男主叫陆延辰，合起来就是归路。剧中归晓、谭松韵饰演，与陆延辰、景柏然饰演，是彼此的初恋。大学毕业，陆延辰远赴他乡，成为一名特警。同时，归晓家庭遭遇变故，二人的爱情无疾而终。十年后，二人归晓和陆延辰重逢，发现压抑不住对彼此的思念。父母给陆延辰安排婚约的消息令归晓心神不宁，陆延辰果断做出选择，两人再续前缘，登记结婚。婚后，陆延辰在一次任务中受伤，陷入昏迷。怀孕的归晓赶去陆延辰身边，在陆延辰守护了十年的边疆城市，生下了女儿，一家三口平安团聚，生活美满幸福。预告片镜头看起来满满的心动感觉，男帅女美十分般配。预告中，陆延辰一句“化成灰我都记得你”，瞬间让人感受到了纯爱剧的味道。真的，好久没在国剧中听到如此羞耻的台词了啊！预告片中，男女主从青涩校园到来到雪域之境，不一样的环境，透出同样命运缠绕的气息。真实的雪景美轮美奂，雪景前的男女主轻轻相拥，新疆、北京的实地美景浪漫氛围，也让人在熙来攘往的嘈杂中感到春风拂面的清新温柔。这就是春天最该刻的狗粮吗？剧集质感自不必提，难得的是，它还给我带来了预期之外的惊喜。故事中男主的身份是特警。第一集《十年后相遇》，景柏然饰演的男主动作干净利落，以一敌多飒爽惊人，一举制服了威胁女主一行的歹徒。最后温柔问女主：“怕了吗？”啊，特警的爱情就是这么帅。这些年，纯爱剧男主身份日益成为两点：先有《你是我的荣耀》，讲述科研人员们的爱情；这次又有了特警的爱情。正能量的爱情才最好磕。其次，过去纯爱剧如同空中楼阁，殊不知糖来的越简单粗暴，品起来就越腻。幸好归路打破了这怪圈，它不是那种短平快的撒糖剧。翻开预告片前六集，节奏不疾不徐，有着久违的伟伟讲故事的气质。开篇先铺陈人物背景。能看出能阻挡男女主爱情的，既不是小三，也不是意外，是家庭。陆延辰父亲是个家暴男，男主少年时经常带着淤青上学。
高考前被打了一顿，还被关了两天三夜，错过了高考。后来因为欠赵敏山家五十万元钱，陆延辰的父母想着将她嫁给赵家抵债，说是吸血，父母也不为过。归晓的父亲也不怎么样，婚内出轨。离婚后，又将归晓和他母亲赶出了家门。没多久，母亲生病，归晓不敢告诉刚当兵的陆延辰，怕耽误他的前途，于是狠心说了分手。陆延辰十年后才知道真相。剧情看似狗血，但又不无现实感。有多少爱情因为原生家庭被打破啊？国产纯爱终于不再是空中楼阁。剧集的男女主。可能不是最贴原著脸的选择，但却是当下国产纯爱最好的选择。谭松韵在内娱也算是神奇的存在，别的女演员到了32岁，可能已经到了演妈的年纪，但谭松韵却像开了挂，接连在剧中和内娱最帅的哥哥弟弟谈恋爱。《最好的我们》以家人之名，锦衣之下火了。这两年的《请叫我总监》《向风而行》也成绩尚可，拿下刘昊然、张新成、任嘉伦、王凯、林更新之后，轮到景柏然了。虽然年过三十，但娃娃脸的他演起高中生依然毫无违和感。内娱扮嫩，我知福周冬雨跟谭松韵，女主归小野有戏可演，气质洒脱，性格开朗，骨子里自带倔劲儿。谭松韵以张口、阳光俏皮的形象就立起来了。再说男主景柏然，平加油，好男儿成名后，他一度是在影视圈发展最好的选秀小生。《盗墓笔记》后来的我们都是卖作片，但这几年发展有些迟滞，《女心理师》和《君子盟》都不温不火。不得不说，目前他正需要好的作品证明自己。回归擅长的纯爱剧是很好的选择。这次他饰演的陆延辰也有点意思。身为特警，年纪轻轻，俊朗不凡，备受重视。还自带反差萌，严肃高冷，一本正经，但对着女主一句废话没有，句句直扑女主心里。十年重逢金句，化成灰我都认识你。追爱金句，还爱我吗？直男追爱。我之佩服陆延辰、景柏然一次次把如此羞耻的台词说得如此自然，他不演男主谁演？但相比男女主，我还是更期待剧集的四位配角，因为太精彩。梁天是大家的老熟人了，也是观众耳熟能详的老牌喜剧明星。当初一个偶然的机会，某电影导演与他母亲砍剧本，突然发现他有演戏才能。便把他推上银幕，从此从二子开店喜剧明星，天生胆小玩主，龙年警官，烈火金刚一路演过来。年轻时的梁天一度迸发出巨大的喜剧天才，他的表演生动幽默，尤其是那双滑稽的小眼睛，让人过目不忘。在《我爱我家》中，他的喜剧天分简直挡都挡不住，观众一度以为。他的喜剧才华将在情景喜剧中继续大放异彩，但一个类型坠落，演员也跟着陨落，情景喜剧在中国匆匆走向萧瑟，梁天也渐渐消失于荧屏。这几年，梁天开始频繁在国剧中饰演各种渣爹，本剧中的男主父亲更是让观众气得牙痒痒。梁天肯定能把角色演好，但我还是忍不住唏嘘。现在的年轻人可能已经不知道这个实力派演员本可以达到怎样的高度。他不仅曾经是女神级别的演员，更早早达到演技高峰，前途无限。1984年， 2 1岁的吴玉芳出演吴天明执导的电影《人生》，为了演好这个路遥经典中的角色，土生土长的上海女孩吴玉芳到农村去干农活。与村民拉家常，最终塑造出一个淳朴、细腻、美丽的农村姑娘的形象，成为中国电影女性中的经典形象。凭借对巧珍的精彩演绎，吴玉芳获得了第八届大众电影百花奖最佳女演员奖。
真正的年少成名。成名之后，吴玉芳却没有趁此继续高歌猛进，反倒在1985年进入北京电影学院表演进修班，与寇振海、宋春丽、唐国强等人成为同学。又在1988年与乒乓球运动员姜家良结婚之后息影。1997年，他重新复出，但市场已经不再有女主的位置给他。直到50岁后，这位演技女神再次绽放光彩。流金岁月中，很多人一开始是为了看倪妮,妮和刘诗诗，却被剧中刘诗诗妈妈蒋太太的扮演者吴玉芳所吸引。剧中的蒋太太优雅端庄，看似柔弱顺从，实则内心坚定，有着自己的处世智慧。后来大彻大悟，去追求自己想要的生活。《小舍得》中，吴玉芳又摇身一变，成为靠当护工上位的蔡菊英。电影《送我上青云》中，她饰演了姚晨的母亲梁美芝。这个角色年轻时貌美单纯，人到中年被丈夫背叛。依然像一个不安世事的小姑娘，俗气、浅薄，爱耍小性子。吴玉芳演出了人物作为母亲的不合格，也有女性的不甘和伤痛。凭借这个角色，又一举夺得金鸡奖最佳女配角奖和第二十七届华鼎奖中国电影最佳女配角奖。综艺中，观众多男人张婉婷，就有多同情宋宁峰。如果说综艺背后真有剧本，那么宋宁峰无疑完成了一场完美演出。现实中，宋宁峰前妻是齐溪，两个人的婚姻持续了七年，两人的结婚现场图现在看依然经典。宋宁峰原名宋宁，之所以给自己加了个“峰”字，是因为“西”字风中来。虽然演艺生涯没有前妻耀眼，但宋宁峰其实是实力派演员。他第一部电影就是是在阿司匹林中扮演梅婷角色大学时期的男朋友小白，眼神干净清澈，透露出独特的文艺气质。但文艺片的时代过去，他也陷入演艺事业的瓶颈。这位毕业于中央戏剧学院89班的国家一级演员，一直以扮演硬汉军人角色见长。《苦菜花》《狼毒花》《千山暮雪雪中》《汉刀行》等作品中，他都演出了精彩的绿叶角色。这次大概率也是出演男主的上集，这无疑是绝不可能出错的表演。无疑，如今的爱情剧比任何时候都要难出爆款。过去我们爱情剧不是这样的，不提八九十年代，二零零九年的《一起去看流星雨》。还能在一片群嘲声中成为年度收视爆款。2015年，钟汉良、唐嫣主演的《何以笙箫默》至今仍是国产言情剧天花板，何以琛仍是无可取代的现眼顶流男神。纯爱剧的的市场环境，大概率不会轻易出大爆款，粉丝之外的圈层也会越来越难以突破。但越是这样，纯爱剧更不能摆烂。我们常说尊重市场，但尊重绝不是简单的迎合。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。